क्या मेरे रिश्ते पर आपको कोई एतराज है हाँ बिल्कुल एतराज है क्या न जान ना पहचाना भी मिले हुए कितना टाइम हुआ है मतलब मुझे क्या पता आप क्या करते हैं कोई ड्रग डीलर है स्मगलर है या फिर फ्लट बिस्मल्ला करते हैं ये तो बेटे उन्होंने मुझे नया फोन दिया है और ये ना उस वाले से ज्यादा महंगा भी है और नया भी असद बता रहे थे कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा है असद भाई कोई गलत फहमी हुई होगी गलत फहमी क्यों आयाज ने खुद बताया है असद को अच्छा जी कहा था ना कि सभी के साथ फ्री नहीं होना लेकिन तुमने उसको घर भी बुला लिया और उससे मोबाइल भी ले लिया अब वो इतने प्यार से दे रहे थे तो मैंने ले लिया मैं क्या करती जबरदस्ती कर रहे थे भाई हाँ कुछ मत करो जब सामिया हमारी बेजती करेगी ना एक कोने में बैठ के देखती रहना भाई अल्लाह ये मैं हूँ अरे वासनम ये तुम्हारी तस्वीरें हैं नहीं मेरे भूत की हैं तुम्हारा भूत तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है क्या खाला नसीम की बहू ने तुम्हें ये देने के लिए बुलाया था हाँ और क्या लेकिन अम्मी से मैंने छुपा दिया ना वो ऐसे बैठे बैठे कॉल इशू बन जाता मगर उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशल तस्वीरें क्यों बनवाई हैं? भाई तुम्हें क्या मसला है उनके घर जाके कम हल्ला गुल्ला किया था उनकी शादी पे दो चार मेरी खास तस्वीरें बना दी तो क्या जाता है ज्यादा छड़ो ना तुम मुझसे हाँ ये भी है आप ही एक कप चाय तो पिला दो मुझे ओहो मैं अबू के लिए ना चाय ही बनाने जा रही थी तुमसे पूछने आई थी तुमने भी पीनी है अब भूल गया अब लेकर आती हूँ थैंक यू जय नसीब आप ये कॉल का इंतजार कर रहा था मैं तोहफा इतना जबरदस्त था कॉल तो करनी पड़ी जबरदस्त लोगों के लिए जबरदस्त तोहफे भी होते हैं बहुत शुक्रिया शुक्रिया किस बात का अपनों में कोई शुक्रिया थोड़ी होता है तो गैरों के लिए होता है अपना कौन आपने अभी भी मुझे अपना नहीं माना मान क्यों नहीं लीजिए आप अरे कर लीजिए नहीं कर आप हमारी और हम आपके इतना भी मुश्किल सवाल तो मैंने आपसे नहीं किया इतना आसान भी नहीं है अपने दिल से मशवरा करके देखिए क्योंकि मोहब्बत की राहें तो दिल से निकलती है अगर आपने ये तोहफा मोहब्बत के इजहार करने के लिए भेजा है तो मैं कल ही असद भाई को वापस दे दूंगी हाँ ऐसा लगा मत कीजिएगा बिल्कुल भी आपको इससे क्या और वैसे भी ये तस्वीरें खेचने को मैंने तो नहीं कहा था इरम कैसी हो जी अरसलान भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आप बताए और ये सनम किससे इतनी लंबी लंबी बातें कर रही है इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ बिजी जा रहा है अच्छा मुझे तो नहीं पता मैं तो अभी अभी अम्मी अबू के पास आई हूँ अच्छा वो चीजें मिल गई तुम लोगों को सनम को मोबाइल पसंद आया मोबाइल हाँ बेटा सब चीजें बहुत अच्छी हैं अच्छा वो सनम ने तो कुछ नहीं बताया उसको मोबाइल पसंद तो आया ना मैंने मोबाइल बेच दिया खामखा इतने महंगे तोहफे देने की क्या जरूरत है बच्चों को हद करती हैं अम्मी आप आपने मोबाइल बेच भी दिए हाँ मैं ही जुल्म करती हूँ ना उस पर तुम लोगों को अकल कब आएगी पैंसठ हजार का मोबाइल देने की क्या तो खराब है लोगों का हाँ खब और नाराज हो जाए तो होने दो खुद उसे ख्याल नहीं है और ऊपर से सभी ने इससे ज्यादा महंगा मोबाइल फोन जो है सनम को दिया मैंने तो सनम से कहा वापस कर दिया नहीं नहीं वो खाम खा उसका दिल बुरा होगा तो मेरी भला से हमने कौन सी रिश्तेदारी निभानी है रिश्ते यू खत्म नहीं होते रहने दें टूट खुद ही खत्म हो जाते हैं अच्छा चले माइंड तो ना करे ना तो फिर आप भी मोहब्बत की रख लगाना छोड़ दे छोड़ दे तो लेकिन मदद कीजिए कि हम 
उसी के नाते तो बात कर सकते हैं ना सोचूंगी सोच रही तो नहीं वादा कीजिए अगर सनम मुझे ना मिली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा ठीक है मैं उसको कह दूंगी कह देंगी थैंक यू ये जुनेद कहा है आज सुबह ही सुबह निकल गया था वो तो पता नहीं किन चक्रों में रहता आज कल ये ना दुकान पे बैठता है ना घर पे कहकर तो गए दुकान पे जा रहे कवाल है मैंने सोचा था पढ़ाई खत्म करेगा तो दुकान पे आके बैठा करेगा पढ़ाई भी खत्म हो गई दुकान पे भी नहीं है मेरे बात कौन संभालेगा दुकान को पता नहीं किन परेशानियों में खामोश खामोश सा रहता है कुछ बताता भी तो नहीं है तुम जरा उसका ध्यान रखो जवान बेटा है बड़ा होगा जी वो आपका लंच तैयार कर रही हूँ वो लेते जाइएगा ये जो आज हमने प्रैक्टिस किया ये सबसे सिंपल तरीका है डिस्ट्रिक्स को टेबल फॉर्म में लाने का दिखाने का कल हम एक और तरीके पे जाएंगे और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे आज के लिए इतना ही काफ़ी है जैसे बादल है। ये कौन पागल ले जा रहा है? अरे भाई वही जो तुम्हारे इंतजार में अभी तक बाहर खड़ा सोच रहा है बेचारा कितना सच्चा आशिक है तुम्हारा हम्म खाम खा ही पीछे पड़ा हुआ मेरे यार सलम वो तुम्हारे लिए काफी सीरियस है यार तो मैं क्या करूँ कैसी लड़की है यार वो इसकी मोहब्बत में तड़पा जा रहा है और यह है कि उसकी मोहब्बत ही कबूल नहीं करती मोहब्बत उससे मैं करूंगी अच्छा तो फिर तुम और किससे मोहब्बत करोगी भाई किसी हैंडसम स्मार्ट जाति से जो इतना अमीर होगा ना कि जहां से गुजरेगा ना लोग उसको देखेंगे सबकी आंखों का महवर होगा वो फैंटे से क्यों भाई क्या मैं खूबसूरत और स्मार्ट नहीं हूँ ऐसा लड़का मुझे नहीं मिल सकता वैसे अब तुम खूबसूरत तो बहुत हो और मिल भी सकता है तो फिर मैं ऐसे वैसे लड़कों को घास क्यों डालू ठीक है भाई तुम उसे मोहब्बत नहीं करो मगर तुम उसे मोहब्बत का एहसास दिलाकर खुश तो कर सकती हो हाँ यार मुझे काफी टाइम से वो बहुत डिस्टर्ब आजकल की लड़कियों का फॉर्मूला ये है कि वो रोमांस किसी और से करना चाहती हैं शादी किसी और से करके अपनी जिंदगी खुश बाश गुजारना चाहती है फ्लैट करो उससे अरे भाई तो और तुम क्या करी हो वैसे भी खैर ये आजकल फैशन है लड़के और लड़कियाँ मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे के साथ फ्लैट ही तो करते हैं एग्जैक्टली exactly. यार अगर कोई मुझ पर इस तरह मरता ना तो मैं फिदा हो जाती मगर तो तुम पर मरता है भाई रहने दो इन लड़कों को जो लड़की हंस के मुस्कुरा के बात कर लेती है इनसे उससे इनको मोहब्बत की बीमारी लग जाती है है ना बस कर दो यार लड़कियाँ क्यों हंस हंस के लिफ्ट करवाती हैं मेरी बात सुनो कैसे लड़के फ्लट कर सकते हैं लड़कियाँ नहीं कर सकती है हमें भी पूरा हक एंजॉय करने का बराबर का तो जो भी हो मैं वैसे भी सीरियसली नहीं लेती अच्छी खासी शॉपिंग कर ली हाँ ये सब तो रजी ने खरीदा है मामा ये कुछ परफ्यूम्स हैं ये भी रखिएगा जोया के लिए अभी सब कुछ देना है 
शादी भी तो करनी है ना बेटे बाद में दे देंगे तो तब की तब देखेंगे ना अब ये दे दें रजीब बियाजान जैसा कह रही उन्हें करने दो प्लीज भाई वो एक्चुअली जोया की अम्मी है ना वो हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है वो तो है ही लालची औरत मेरा बस चले तो मैं अभी रिश्ते से इनकार कर दू मगर मगर क्या मगर तुम्हें जोया पसंद आ गई है इसलिए मैं खामोश हूं मामा आप, आप मेरी पसंद की टेंशन ना लें आप जिस चीज में खुश हैं आप वही करें अजीब नाराज नहीं हूं प्लीज भाई मुझे तो लगता है मामा को सोया पसंद ही नहीं है अजीब अजीब बात देख रहे हैं सर अभी से हाल है जान प्लीज आप शादी तक खामोश रहें रजी वाकई में पसंद करता है जोरा बात पसंद से भी आगे बढ़ चुकी है सभी जो पता है सारी सारी रात फोन पे बात करता है उससे इंतजार कर रहा हूँ क्या है आप वो एक्चुअली आपको अपने दिल का हाल सुनाना चाहता हूँ यहाँ कैसे कह दू कहीं कहीं चलते हैं ना आप क्या मतलब मतलब कि मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ हम वहां वो पीछे बेंच पे बैठ के बात कर सकते हैं सोके सरम जाओ इनके बात सुन लो अच्छा ठीक है ओके मेरी बहन आ गई मैं निकली ठीक है मेरी भी बहन आने वाली है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा जहाँ आप कहेंगे नहीं नहीं मैं बहन वाले भाई को कह के आती हूँ कि पंद्रह मिनट वेट कर लें ठीक है जी बताइए क्या बात करनी थी आपको मुझसे मैं अपना दिल खोल कर दिखाऊ आपको से बताऊ मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ आपकी सोचें आपकी बातें हर वक्त मुझे सुकून नहीं ठीक है भाई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करो मगर तुम मुझसे मोहब्बत का एहसास दिलाकर खुश तो कर सकती हो प्लीज सनम मेरी मोहब्बत को मत झूठ लाइएगा वरना मैं मर जाऊंगा प्लीज वैसे भी खैर ये आजकल फैशन ही है लड़के और लड़कियां मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ती तो करते हैं क्या सोच रही हैं? क्या मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं देखिए मैं मैं बहुत हसास इंसान हूँ अभी मैंने बीबीए के एग्जाम्स दिए हैं और मैं फ्लर टाइप का नहीं हूँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है फिर देखिए मुझे आपके एहसास की कदर है लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत ऐसी पहली मुलाकात में हो गई खुदा की कसम मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं मैं आपको कैसे साबित करूं आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूं वैसे इतनी ज्यादा मोहब्बत आपको ऐसे कैसे हो गई सिर्फ मुझसे हुई है या हर बार किसी से हो जाती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गए बताएं क्या चाहते हैं आप चाहता हूँ जैसी मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ वैसे आप ही मिल सके क्या ही हो सकता अच्छा ठीक है लेकिन आप फिर मुझे ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे और कॉल भी नहीं करेंगे 
कसम से मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा आपको ज्यादा कॉल भी नहीं करूंगा ठीक है अब मैं जा रही हूँ मेरी वैन आ गई मुबारक हो बेटे मुबारक हो बहन आपको बहुत मुबारक हो आपको भी भाई साहब खैर मुबारक मेरा ख्याल है कि शादी की तारीख आज ही मुकर कर लें तो बेहतर हो हाँ जैसे आपकी मर्जी जो आप दिन मुनासिब समझे शुक्रिया बहन मेरा ख्याल है कि इस महीने की पंद्रह तारीख बेहतर रहेगी आज या कम है और पूरे चौदह दिन बाकी हैं। जैसे आप मुनासिब समझे बस जरा जल्दी में तैयारी करनी पड़ेगी हमें अगर आप जोया को उसकी पसंद की शॉपिंग करवाएंगी ना तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा नहीं हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है और हमें तो अच्छा लगेगा अगर जोया हमारी पसंद की चीजें पहनेगी क्यों जोया आ, वैसे भी आजकल की लड़कियों की पसंद हम लोगों से मुख्तलिफ होती है हमें भी समझ बूझ है वक्त के साथ चलते हैं हम अरे नहीं नहीं आप बुरा नहीं माने आपका जो दिल चाहे वो खरीदे आप नंद और भावत जी मशवरे पहले तय कर लिया करें ना तो बेहतर है अब मिठाई नहीं खिलाएंगे आप जी अस्सलाम कैसी हो कोई दिख नहीं रहा कहा है साथ वो अबू तो सो रहे हैं और अम्मी किसी घर फोतकी पे गए हैं और सनम सनम तो कॉलेज है इतना लेट वो तो अरे आप मैं आपके बारे में ही सोच रही थी मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ हाँ ठीक है बड़े अच्छे लग रहे अच्छा मैं आके और नहीं तो क्या मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ बस अगर आप थोड़ा जिम विम जाना शुरू कर दे एक आध महीना फेयरनेस क्रीम लगा ले थोड़ी डार्क कलर पहने फिर देखेगा लड़कियां सब अच्छा फिर फिर क्या होगा फिर क्या आपकी शादी हो जाएगी अच्छा तो क्या ऐसे शादी नहीं होगी होगी बिल्कुल होगी लेकिन उस वक्त फिर बात ही कुछ और होगी ना क्या मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं अच्छा लगता बिल्कुल अच्छे लगते हैं लेकिन फिर ना और ज्यादा अच्छे लगेंगे सनम मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं है अगर कभी बात करने का दिल चाहे तो फोन नंबर तो मैं आपको दे दू लेकिन अम्मी ने कहा है कि मैं आपको फोन वापस दे दू क्यों आपको तो पता है ना अम्मी और पप्पो की नहीं बन रही प्लीज उनको समझाओ ये ये फोन मुझे वापस मत करना वरना मेरा सब मेरा दिल टूट जाए नहीं नहीं फिर मैं नहीं वापस लूंगी मैं रख लूंगी हेलो है जुनेद है नहीं अभी तक तो नहीं आया आज आने दो जरा उसकी खबर लेता हूं मैं दिमाग खराब हो गया उसका आप कुछ भी नहीं कहेंगे वो आएगा मैं खुद उससे बात कर लू अमी अमी 
हमी लो वो आ गया मैं उससे बात करती हूँ कहा रह गए थे तुम तुम्हें पता है मैं और तुम्हारे अबू कितने परेशान हो रहे थे और तुम्हारा फोन भी बन जा रहा था आज मैं बहुत खुश अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे और ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी वजह से आज इतना खुश नजर आ रहा आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना हाँ इसमें कुछ यकीन तो आपको तो बताना होगा प्रॉमिस करें अब्बा को नहीं बताएंगे अच्छा नहीं बात क्या बात बैठे 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 अम्मी एक बहुत अच्छी लड़की है सर इतनी क्यूट है इतनी प्यारी बातें करती है मुझे बहुत अच्छी लगती है और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अरे क्या बातें कर रहे हो अभी तुम्हारी पढ़ाई नहीं मुकम्मल हुई तुम्हें अभी कहीं जॉब नहीं मिली तो ये मोहब्बत सब कुछ हो जाएगा आपको पता है मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ अच्छी सी जॉब कर ये मोहब्बत के चक्कर में कहा से पढ़ गए हो तुम तुम सीधे साधे भोले भाले से लड़की और आजकल की लड़कियां तो अम्मी सनम बिल्कुल आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है बहुत सिंपल है आप मिलेगी ना आपका दिल खुश हो जाए बस प्रॉमिस करे आप उनसे मिलेगी आ, मुझे देखे प्रॉमिस कर मिलेंगे ना अरे अब्बा नहीं अब्बा को नहीं बता हजे हजे थैंक यू मामा ये सभी तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहा आजकल तो होने दो तुम्हारा क्या जा रहा है मेरा तो कुछ नहीं जाता लेकिन अम्मी का जाता है अब यार क्या मसला है बोर मत करो अम्मी का गुस्सा नहीं आता मुझ पर तुम्हें समझ ही नहीं आती पूरा खानदान जानता है कि हमारे और पप्पो के बीच में नाराजगी चल रही है और तुम हो के सभी के साथ ताल्लुक बढ़ा रही हो अभी तुम्हारा मसला क्या है खानदान सभी या मैं तुम और तुम्हारी हरकतें यार अच्छा यार आप तुम टेंशन ना लो ना अब देखो मैं अब सभी के साथ कोई रोमहस थोड़ी कर रही हूँ अच्छा ऐसी बातें शादे कर रही हूँ हल्की फुल्की सी और क्या आवाज आई आप अभी वो अब्बा की आवाज आई है जाए देखे देखे जाओ जाओ देखो कुछ कुछ बोलना चाहे हेलो लगता है आप तो भूल ही गई हमें नहीं नहीं भूल गई होती तो फोन कैसे उठाती कॉल ली है की थोड़ी है कैसे करती बैलेंस ही नहीं है ना और घर पे कोई है भी नहीं लोड करवाने वाला तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया बता देती मैं आपको हजार के लोड कर देता नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है तकल्लुफ कैसा दोस्ती की है तुम्हें बानी तो पड़ेगी ना आप फोन रखे मेरे हिसाब को भी पहुंच जाएगा ओके ठीक है इसको तो मैं ऐसा जुनून उतारूंगी नस्ताश की का हेलो आज मैं बहुत खुश हूं आज फाइनली हमारी मम्मी हो गई और फिर कुछ दिन के बाद हमारी शादी भी हो जाएगी मुझे भी आपको अपना हमसफर बनाकर बहुत खुशी हो रही है <laughs> आप हंस क्यों रहे होता है ना कभी कभी कि इंसान इतना खुश होता है कि बात बे बात हंसने लगता है मुझे बहुत खुशी हुई कि आप खुश हैं मगर रजी आपकी अम्मी ने मुझे बहुत नाराज किया आज क्यों क्या कहे मामा ने पता नहीं आपकी अम्मी को क्या हो गया था मेरी अम्मी और पप्पो के साथ छोटी सी बात पर बहस करने लगे कि शॉपिंग मेरी पसंद की नहीं करेंगे सभी भाई आए बैठे हो गई मंगनी जी मुबारक थैंक यू पर भाई मुझे लगता है मामा इस मंगनी से खुश नहीं है रजी जिस बेवा मां ने इतनी मेहनत मुशक्कत से तुम्हें पाल के तुम्हारे दुख सुख का ख्याल करके यहां तक पहुंचाया है तुम्हें वाकई लगता है कि उससे तुम्हारी खुशी का ख्याल नहीं होगा 
भाई आप क्या कह रहे हैं मैं समझा नहीं देखो रजी बच्चा पता है मुझे लगता है जब मर्द की शादी होती है ना तो उस पर औरत से ज्यादा जिम्मेदारी होती है पूछो कैसे कैसे उसको सारे रिश्तों को बराबर करके चलना होता है भाई मैं मैं समझता हूँ ये सारी बातें मुझे लगता है थोड़ा सा और समझना मैं जानता हूँ ये बात लेकिन लेकिन भाई देखो मेरी बात हुई थी भैया जान से वो गलत नहीं कह रही पता है हमें फौरन उन लोगों पे शायद भरोसा नहीं करना चाहिए पहले रिश्ता बनाओ उसको निभाओ और अपनी जोया को ये बात समझाओ कि तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए बुरा तो नहीं चाहती हूँ तो जो वो करना चाहती हूँ उन्हें करने दो खुद को मजबूत करो आ रही ना बात समझ में बिल्कुल बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए जान हाँ मैं तुम दोनों को मिठाई खिलाने ला रही थी तो तुम दोनों को खुश रखे खुशियां मुबारक करे सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ हमारी खुशियाँ एक दूसरे के बगैर दूंगी जीते रहो जाओ यार शर्म वैसे तुम्हारा दिन तो हमारे भी खूब मजे करवा रहे हाँ तो तुम लोग ही कहती हो कि एंजॉय करो और करवाओ बस वही कर रही है भी दूंगा चॉकलेट मजे के लगते हैं ना हाँ वैसे अब तो मेरा केक खाने का भी दिल चाह रहा है अच्छा अब तो जो खाने को दिल चाहे जुनेद साहब को ऑर्डर करो और चीज पर से हाजिर हाँ तो भाई ऐसा करते हैं कि सनम का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं इसके लिए गिफ्ट्स आ जाएंगे हमारे लिए केक गुड कुछ शर्म कर लो अभी पिछले महीने में तुम लोग को अपनी सालगिरह का केक खिलाया था अरे यार वो केक तुमने खिलाया था इसने तो नहीं खिलाया था ना और वैसे भी इस केक का तो मजा ही कुछ और होगा और उसे क्या पता ये तुम्हारा असली बर्थडे है निकली अरे हाँ यार तुम उसको कॉल करो और बोलो हम सनम की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हाँ चलो सनम बेटा नंबर बोलो अरे नहीं नहीं अजीब ले रहे यार बुरा लगता है एक्सक्यूज मी ज्यादा बनो मत शर्म और वो भी तुम्हें नंबर दो उसका नंबर बताओ यार क्या मजा आएगा एंजॉय करने दो यार कहेगा क्या अजीब लालची और हाँ तो भाई वो खुद ही खुदा ने साथ ही चीज में अब इसका मजा भी चुके अरे ठीक है तुम नहीं करना मैं खुद फोन करती हूँ बोला नहीं हेलो अस्सलाम वालेकुम जी थैंक यू वेरी मच चॉकलेट्स के लिए बहुत मजे की थी हाँ मैंने खाए हाँ और हरा ठीक है हाँ बस अगर आप एक आध महीना फेयरनेस क्रीम लगा लें फिर देखें लड़कियाँ सब पॉकेट में रख लिया है वो पर जो लगी है वो आपको याद नहीं रही वो तुम्हारी शादी के मौके के लिए तैयारी कर रहा हूं ना थोड़ा चमकना चाह रहा था शादी
नहीं 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 सभी भाई बात कुछ और है क्या मतलब ये सुलझे हुए गेसू ये निखरी निखरी रंगत ये बदले बदले तेवर किसी और बात की खबर दे रहे हैं <laughs> किस बात की तरफ कहीं किसी पर दिल तो नहीं आ गया आपका <laughs> दिल नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है वैसे अब तो आ ही जाना चाहिए किसी का दिल आप पर रजी रजी बेटे तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना है ना तुम जाओ भी अजान के पास में आता हूँ चले ना अभी साथ चले मैं मैं आ रहा हूँ तुम चलो ओहो अच्छा ओके सही बाकी डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हैं लेकिन पासपोर्ट साइज पिक्चर्स कुछ रहती हैं जिसको बनवा लो इसमें कौन से बैग रहते हैं पर हाँ पिक्चर्स मेरे पास भी नहीं है और घर मेरा भी दूर है लेकिन वो तो टेंशन की क्या बात है यार पासपोर्ट एक बड़ा अच्छा स्टूडियो वहाँ चलते हैं खिंचवा लेंगे ठीक है हाँ चलो ठीक है पर यह काम आगे खत्म कर दें मैं नहीं जा रही मेरे पास ऐसा मेरी बात सुनो जो तस्वीरें उस स्टूडियो में खिंचेंगी ना वैसे कहीं और नहीं बनती मैं आ रही हूँ मैं क्या मतलब हम्म देखते हैं सब लोग हम्म ब्राइडल ड्रेसेस देखते हैं हम्म तो बताओ कौन सा पसंद है आप जो ब्लैक वाले को भी अच्छे हैं बट उसके साथ वाला व्हाइट है ना ऑफ व्हाइट अच्छा लग रहा है हाँ ये दिखा दें प्लीज नहीं साथ वाला है अच्छा तो है मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता था जो उसके साथ उसके साथ वाला कौन सा ये दिखा दें लाइट कलर्स दिखा दें प्लीज ये सनम पे कितना अच्छा लगेगा ना लगता है आपको ये वाला ड्रेस पसंद आ रहा है हाँ अच्छा है ले लेते हैं नहीं भाई जोया को ना लाइट कलर्स पसंद है रहने दे अच्छा ठीक है हाँ अगर आपको किसी और के लिए पसंद आ रहा है तो पैक करवा सकता हूँ <laughs> ऐसी ऐसी कोई बात नहीं भाई आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है क्या यार अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है <coughs> ये 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 पैक करा लो करवा लेते हैं बल्कि काम करें मैं पैक करवा दूं तो मामा को शक हो जाएगा कहाँ पे है अरे नंबर होगा ना तुम्हारा तो कॉल करो आप क्यों अचानक ओ हाय हेलो कैसे सुबहदस्त आपने तो सरप्राइज ही कर दिया वो असल में एडमिशन फॉर्म के लिए पिक्चर्स चाहिए थी ना अर्जेंटली तो हमने सोचा कि आपके पास आ जाए हां हां बिल्कुल हो जाएगी लेकिन आप लोग कॉलेज से आ रहे हैं मेरे ख्याल में भूख भूख भी लग रही होगी पहले कुछ खा लेते हैं अरे नहीं नहीं <laughs> क्यों नहीं हम थक गए हैं सही कह रहे हैं आप आइए माशाल्लाह रजाला तुम्हारी ये बेटी बहुत ही सलीका मन और कम को है मुझे तो बहुत ही पसंद है हाँ खाला ये मेरी बड़ी साबिर और शाकिर बेटी है अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे रजाला वो सामिया से तुम्हारी सुलह हो गई नहीं तो अच्छा लेकिन मैंने तो सभी को तुम्हारे घर से दो तीन बार निकलते हुए देखा है 
हाँ वो अपने मामू की खैरियत पूछने आया था अच्छा अच्छा वो सनम को भी मैंने दो तीन बार गली में बातें करते हुए देखा है उसे बहुत ही चुनबुली लड़की है सबको अच्छी लगती है इसी वजह से कि सबसे हसत के बातें करती है घर की भी लाडली है अरसलान और इरम तो उसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं मुझे को भी गजाला मैं तो तुम्हें सच्ची बात बताऊंगी लड़कियों को इतना ज्यादा लाड प्यार और खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए उनको उनकी हद में रखना चाहिए आम, आप जो कुछ कहना चाहती हैं खुल के कहिए भाई देखो मैं बस सोचू तुम्हारी पड़ोसन मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं जो भी बात हो जी मैं जानती वो, 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 जो, वो जो है ना मेरा बेटा असद उसका एक दोस्त है अयाज मेरी बहू उसके पैगाम सनम को बुला बुला कर दे रही है मेरी बहू वही चलाक है उसने मेरे बेटे असद को भी तो फंसा कर शादी की है ना यही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम तो यही कहोगी ना कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया अरे बच्चियां तो सारे मोहल्ले की इज्जत की सांझी होती हैं बस यही मुझे बताना था तुम्हें तो 